。江磊，嗯，你来了。这个呢，是上次你送我礼物的谢礼。谢谢，坐吧。嗯，就这样吗？你不打开看看，这是什么吗？你不会说两句话、啊？梦蝶，我们约会吧。别这样不正经，我走了我送你领带，并不表示对你有意思，不要误会。明珠，好久不见。好久不见，最近过得好吗？我，我当然过得挺好的了。不过，听说你要被公司解雇了，你一定过得不太好吧？我先上去了。我之前一直都不知道，将来有什么好的。直到刚才看见他打你巴掌的那个时候，我才发现。其实，他也是挺有魅力的。我终于知道，为什么这十多年来你一直都要缠着他了。叶明珠，你简直是吃了雄心豹子胆呀！难怪是女侠，江经理的性格可不是好惹的，你要看清楚情况再行动啊！你了解的。段时间对我的照顾和帮助，也希望你们以后可以工作顺利，后会有期。别想那么多了，赶紧工作吧。先生，您的咖啡，谢谢，请慢用。怎么，在美国的行程很紧吗？怎么看起来这么疲惫？嗨，本来要办的事儿，工作就很多，还经常遇到一些无聊的男士骚扰。这是肯定的，您这么优秀，没有人骚扰那才是问题呢。可是我想被骚扰的人却跟根木头一样，真是。谁是木头啊？哎，不提了，不提了。啊，我跟你说。你让我打听你父亲的事儿，我已经打听清楚了。怎么样？李云，你的父亲是一个非常非常了不起的人，在当时的建筑业是最受瞩目的。他当时是不是在参与软土沉降对高层建筑影响的研究？你是说，建筑基础下沉和岩层渗水的修正是那个项目吗？是啊。他当时住在哪里？啊，这个我不太清楚。他应该很快离开了美国，因为那年秋天你出生了呀。嗯
。那后来呢？后来，我听说他们在一场台风里边去世了。这些你都不知道吗？哦，我也是最近才知道的。那您查清楚他们去世的具体时间了吗？八六年八月十二日。谢谢。八八月十二日。站起来！干嘛呀你？我问你，你今天工作做完了吗？哎呦，我都快累死了！我全做完了，真的，天知道，地知道，还有这个人模人样的赵忠明，他也知道，是不是？你跟爷爷说。好，从今天开始，你 A 组的工作做完以后，到 B 组去收尾。不是，凭什么呀？我我的工作我做完了，我现在累了，我,我要回家。回家，你去不去？我不去。你你你你去不去？我就不去。你去？不是，老爷子，你你这是剥削我劳动力呀、啊、你！我剥削你？嗯，行，要不明儿在家吃自己的。如果你能在工厂里再坚持一个月的话，我一定会说服我爷爷升你做材料组长。你去。做，当然要做。李老板，李爷爷，那您歇着哈，那我去干活了。老爷子，多喝点水，火气太大了。拜拜。别着急，哎，那不着急吗？哎，怎么回事啊？真的被停职了？哎，那还能假呀？你在机场跟我说的时候，我以为你跟我开玩笑呢。他们有什么理由停你的职啊？到底怎么回事？嗯还不是因为夏强的事情，江磊在背后捅了我一刀，他向上级举报说我限制当事人的自由。这个混蛋，江磊，不就是多聊了一会儿吗？我找他去。哎，小姨，静兰，静兰，不会是因为上次我说的挪用我们建设资金的事吧？是我。看错了一个人呐！爷爷，您今天怎么了？为什么大白天就要喝酒啊？这就是我的粮食。爷爷，是是发生什么事情了吗？小超。没跟你说什么吗？没有。他怎么了吗？在这个世上，我只有我的孙子小超，是我唯一的亲人。现在，他居然要把我给抛弃，我怎么活下去？爷爷，爷爷，你别喝了，这样会伤害身体的。你刚才说他要把你抛弃，这叫什么话呀？这是什么意思啊？小超的爸妈是因为我而死的。爷爷，你你说什么？怎么会因您而而死呢？每当我想起三十年前的事，我的心
的虐童的行为。从小就变成孤魂，这一切都是我造成的，害小陈，他自己一个人承担下来，该死的是我呀！爷爷，什么？让我当技术开发部部长？为什么要降我的职？你捅的娄子啊，现在整个集团都知道了。我这个做董事长的没有对你做任何惩罚，我怎么对董事会交代？就算如此，也不至于降我的职吧？爸，好了好了好了，你就当做是卧薪尝胆，一切从头开始，好吧？哎，哎哎哎哎哎哎，小姨子，你还算个男人吗？啊，别管，江磊。十几年的女朋友，你能甩了她？多年的好朋友，你的上司，你能在背后插一刀？这么做有你什么好处？林博士，我这么做都是为了公司的利益，你不也是鹏达集团的人吗？江磊，说的好，你说的没错。我林静兰也不过如此，姐夫，要不你现在辞了我，要不我炒了你。这是什么话、啊？你是鹏达集团首席顾问，别急，别别。江磊，我希望你睡得着，吃得香，记住我这一拳，以后别再犯到我手上。各位，我来宣布新的人事安排。从今日开始，夏经理任我们技术开发部的部长，跟大家同一间办公室办公。赵特助，马上帮他安排一个位置。是。你说什么？你要取消我的个人办公室？还有，叶明珠因为个人因素已经辞职。大家开始工作。哎，全部都失败了。我说吹牛导师，现在才刚刚开始，你怎么就可以灰心呢？你有没有听说过一句话：失败是成功之母？是是是，虽然呢，我很看重你调整后的方案，可是实际操作却屡屡失败，不能不让我怀疑你调整方案的整体性。你说我怎么，怎么就迷了眼呢？我，我可从来没有失败过这么多次。怎么了？受打击了？有挫败感了，是怕有损你博士的大名、虚荣心，也是。哎呀，明珠，你做这些东西确实费了不少心血，这一点呢是值得肯定的。可是还是局部破坏了整体。局部破坏整体，没错，就是这个问题。可是你怎么不早说呢？刚才我还想说，我差点是被你这朵桃花迷住了双眼，才导致我没有分析清楚，险些误了大事。说什么呢？啊，谁是桃花？怎么迷了眼了？不是，我只是你,你想挨揍是吧？别别，开玩笑，开玩笑。谁桃花？你说，你先说。这这这，我我我我桃花，我桃花，我桃花可以了吧？算了，饶了你这回吧。要不然，我们出去玩吧。什么？我这段时间都快难受死了。哪不舒服？脑袋里每天都是线路图，都快要爆炸了
，我们去野餐怎么样？真的去玩？好，好，好。呃，哎，今天来不及了。这样，明天我带你出海。不行，咱们还是去公园野餐吧。公园野餐也行啊。你可不许反悔啊！来来来，拉钩钩。哎，哎，我也是。那那你想吃点什么？只要不是石斑鱼都好。那我就准备鲫鱼豆腐汤。太太，您的快件。啊，谢谢啊。帅一点。妈。你在干嘛、啊？哦，没什么。哎，这么早就回来了？哦，我回来拿点东西。您手上拿的那个是？哦，对了，你晚饭在家吃吗？哦，哦不了，我约了人谈事儿，一会儿就走。嗯。妈，您最近的气色看起来不太好。要不要我让孙婶帮您抓点补药回来补补啊？不用了，谢谢你啊。啊，那就行，那我先上去了。嗯我从来没有见过这个女孩。这是叶明珠的简历，你看看她的学习。看看，叶明星，好迷，我真的对不起你，对不起，我都不知道跟你说什么，我错了。我做了太多对不起你的事情，我会向你赎罪的，真的，我会向你赎罪的。你在天上，一定要好好的生活，听见了没有，太太？是你吗？真的是你啊！怎么这么巧？您怎么会在这儿？你怎么来了？啊、我过来散散步，顺便吹吹海风。真的有缘分。那，咱们坐下聊吧。您为什么这么伤感啊？我在这里丢掉了孩子，就掉到了这个海里。我很意外，是你吸引了我。我原以为那个孩子。就是你的，我没想到，我误会了。随着时间的流逝，当妈的怎么会不认得自己的孩子呢？
您别太难过了，您还有一个女儿啊，还有梦洁不是吗？是啊，我很感激她，我没有她，我活不到今天。可是我心里呢，一直惦念着婷婷。就算现在婷婷活在这个世界上的话，我觉得她应该活得非常健康，也非常开朗。或许她在世界的另外一个角落，她心里也在想念着她的亲生母亲，也在默默的爱着她。所以您别难过了，好吗？是啊，他会的。我真的很想念他。婷婷也一定不希望看到你现在这个样子。她希望她的妈妈开心、快乐、健康。所以您要多保重，一定要注意身体。我会的。你要保重自己，好好的生活。喂。嗯、妈妈。你说什么？没什么，已经很晚了。您快回去吧。说吧，找我什么事啊？那些事情还没解决吗？哦
好想想吧。有什么情况，再和我联系。看，挺丰富吧？哎，太丰富了！以后啊，大家就一起吃饭吧。不是，太太下刀，以后真的能这样？可以啊，当然可以啊，我答应会来的。嗯、好好好。你看啊，小磊工作又忙，你一个男人啊，做饭也不容易，就上我这儿来吃吧。太太，下刀。以后真的要这样，我真是举双手赞成。我们家小磊。也会很开心的，是不是小磊？啊，呃，谢谢伯母的好意，呃，我们能照顾好自己，不用这么客气。你不是说想一起吃饭的吗？小磊啊，你看你帮了小强很多的忙，我还想谢谢你呢。跟大家一起吃个饭也是应该的。哎呀，小磊啊，太太和夏董都决定了，你再拒绝可就不礼貌了啊！那以后日子还长着呢啊！呃，有空就过来吃个饭，反正多几双筷子，大家热闹热闹嘛啊！对对对，夏董太太说的太对了，太好了。哎呀，请慢用，好，吃饭吧。终于来了啊！最近心情调整怎么样？我姐让我把这些东西都还给你，她发现了。你傻呀？这些东西怎么能放在家里呢？你姐肯定是看到以后嫉妒你才这样说的。胡说八道！反正现在说这些都没用了，走了。哎，等一下。这个足以代表我的真心实意了吧？这东西真的假的呀？你觉得我夏强是像送假东西给人的人吗？干嘛老买这么贵的东西试探我的心啊？不是试探，是我的真心实意。其实跟你在一起的时间里面，我都是挺开心、挺快乐的。但是没有你的日子，我的天空就是这一买。你们这些有钱人是不是觉得自己要不得忧郁症就不够高大上啊？我叶金珠觉得，只要有钱，天天都快乐。算了，反正跟你说也说不懂。不过跟我在一起以后，你会慢慢明白的。还有，时刻做好当未来董事长夫人的准备。董事长夫人。确实。当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当，尝尝看。嗯，手艺见长啊。到时候再配点水果，配点饮料，应该差不多。嗯，嗯，超哥 ，Hello， 叫我干什么呀？打扰我睡觉。嗯，我给你做了寿司，你尝一下。这不太好
，公园里这么多人，不行，你就尝一下嘛，乖。那我看你今天这么可爱，我就尝一个吧。嗯，怎么样？好吃吗？嗯，味道还不错哦。嗯，那我也奖你一个吧。嗯，做你的梦去吧。哎，真是没用，做个白日梦也被人欺负叔叔，我给你准备了红茶，我能进去跟你说会话吗？快进来吧。餐后要配红茶，这样子呢才有助于健康。今天你辛苦了，赶紧坐吧。嗯，今天真是幸福啊。能够享受我们明珠做的大餐，晚餐很美味，还有红茶可以享受，多好啊！<笑>之前不是一直说要给叔叔做的吗？可是都没有时间。嗯、但是叔叔你放心，以后只要我一有空，我天天给你做。听到你这几句话，我就很满足了。<笑>哎呀，看来这停职也是一件好事啊。叔叔，嗯，那个还在吗？什么？我小时候读过的那封信，就是您大哥写给他女儿的那封信。啊，在，我一直都保存着呢。那可以给我看看吗？我是觉得小时候才读了一半，还没有看完，最近就特别想看。好，我拿给你。我亲爱的婷婷，你的出生对爸爸来说是多么的重要，也是我人生中最幸福的一天。在你咕咕落地的时候，爸妈都流下了欣慰的眼泪，因为我们家终于有了新的成员。你的哭声是那么的明亮，听起来是那么的爽朗。让我们感到非常的温馨。你的笑容是那么的灿烂，就如七月的太阳花一样，朝气蓬勃，欣欣相融，美丽动人的婷婷。爸爸会加倍的努力，让你过上像公主一般的生活。不管将来我的婷婷会遇到什么样的困难，请记起爸爸写给你的这封信。这封信寄托着我对你的希望。我相信，幸福与快乐会永远与你相随。我爱你，婷婷。又哭了，哎，哎。
伤心了啊？是不是又想起你父亲了？没有。别伤心了。我只是觉得，叔叔的哥哥写的这封信太感人了。过世的，大山。我现在这样做对吗？如果是你，你也会这么做吗？啊！明明知道是自己的亲生妈妈和亲叔叔，却不能相认，还要这么继续的生活下去吗？啊欢迎光临。你怎么来了？今天可是周末，还这么多工作。我可是我爸的女儿，所以工作起来可是非常认真的。有什么事就快说吧。啊，我看今天天气不错，想去踏青，一起吧。跟我妈。不过我看你好像挺忙的，还是算了吧。哎，等等，你真的要去踏青吗？不然呢你怎么才来呀、啊？今天我邀请了一位贵宾，超哥。爷爷，你等一下。超哥，超哥，你等一下，你干嘛呀？你去哪儿啊？你怎么把这个老头给带来了？什么老头啊？他是你的爷爷。我理解你的心思，但是请你不要这样好吗？你理解什么呀？你理解？爷爷已经把你和你父母的事情跟我说了。多嘴！你之前是怎么劝我的？当我伤心难过的时候，是你告诉我，家人永远是家人，不管怎么样，我都要回到他们身边去。可是你现在呢？爷爷也是你的家人，你为什么要对他这样？我的情况跟你的情况他不太一样。怎么就不一样了？爷爷他现在是你唯一的亲人，他把你养那么大有多么不容易
，你现在对他这样，他该有多伤心啊！去跟爷爷好好聊一下，好吗？跟他没什么好聊的，他倒是活得好，把我的家人全都给逼死。哇，这么丰盛的东西，一个人吃也太浪费了吧！有些人真的是不孝子孙啊。